积存息邀您观看，我喜欢你，既要精致美食，也要璀璨颜值。积存息小金钻补鼻霜，长效遮瑕，持久清透。喜欢你，没道理。这不是大名鼎鼎的陆总吗？这是怎么了？没时间吹头发呀？我昨天晚上出了点状况。你别跟我打岔，我问你为什么程子贤会送你回家？跟你没关系。订机票就同城，两亿用户都喜欢的同城旅行，邀您观看。我喜欢你。你现在立刻、马上过来接我。老板，我在涿州呢。哎，喂，陆总，你为什么这么突然回苏海啊？李总，这个我也不是特别清楚，他是在路上才给我。你现在马上订最近的航班也回去，他身边不能没有人。好，我留在这儿处理后续的事情。好，知道了。搞清楚他回去的理由，然后给我打电话。这个恐怕不太。董事长问起来，你汇报吗？明白。老板，你回来了，挺快的嘛。怎么了？陪我坐景色美吗？松桥一号，景色能不美吗？可我却一点都感觉不到。去报在紫荆的工作做一个收尾吧。我明白了。接下来什么打算？离开这。
，嘿，顾师傅，听说你腿受伤了，我来看看你啊。沈经理，我都不在紫金干了，你也不是我上司了。咱俩的私人关系没有好到说不打招呼直接上门的份儿吧？那你看，顾师傅，也许我们的缘分就没有真的结束呢。当当当当，聘书。干嘛突然让我回去啊？这不是你没工作了吗？你不是说找个工作易如反掌吗？那你怎么还在家待着呀？我喜欢在家待着，在家待着舒服。小姑啊，我今天来呢，就是想给你个台阶下。我劝你啊，能下就赶紧下，要不然这台阶可就没有了。既然你话说那么直，我也不藏着掖着，涨工资百分之二十，你要是少一分，也可以。那我也不跟你藏着掖着，我跟你说，我已经安排好了，并且比你预想的还要多一千块钱，怎么样？这紫金，确实是找不到比我更优秀的厨师了。既然沈经理都专门登门拜访了，那我就勉为其难的接受吧。哎，别，咱不要干那勉为其难的事情啊！你要是这么难办，那咱们就算。啊，总，你谁会跟钱过不去啊？对不对？<笑>拿来吧。哎，不是给你了吗？好，祝你。早日康复，谢谢。<笑>那就明天早晨起来。哎呀，我回来了！吴、哦、老师，你这你昨天回来上人了？我就是给自己放了个小长假，但是我没想到酒店这么需要我啊，然后我就牺牲一下自己的小利益，就回来上班了。哎，吴老师能回来就好，牛皮咱就别吹了。哎。幺幺二三，随便备餐。得嘞。不是这顾胜男有什么后台呀、啊？啊，这开来开去都开不掉。这幺幺二三的客人不都走了吗？这么快又找着新靠山了。刘师傅，这你就不知道。现在小女孩找下家啊，那速度惊人。哎，我跟你们说啊，我这顾胜男，水深了去。咱几个大老爷们儿就别在背后议论人家小姑娘了。一个小姑娘找工作不容易，大家各扫门前雪吧。没想到现在写个随便就真的点到菜了，谢谢啊。哎，小姑娘，你这是怎么了？你好，请慢用。好，谢谢啊都调查明白了，我们老板这次回来就是订一张明天的机票。啊，回瑞士。啊，这我爹太不好干了，要不然得罪不起。哎哎，李总，您还在吗？哎，李总，李总，我在。咋了？不是，这是怎么了？这是我刚走一会儿。刚刚听说，有新老板上任，一定会来视察的。怎么着，咱得留个好印象。哎，你也赶紧了解一下。来来来，大家都安静一下。
一下啊，呃，我给大家介绍一下，这是我们酒店新来的程总经理。大家好，总经理好。怎么了？你怎么不早点告诉我啊？害我白担心一场。你说我重新回来上班是不是你安排的？虽然这个功劳我很想认领，但确实不是我。我明白，低调。嘘，我懂。盛楠，你以后有任何需要我帮忙的地方，直接跟我说，我一定竭尽所能。我一定会找你帮忙的，你放心吧啊。<笑>那现在。可以回去上班了吗？现在我就有事让你帮我。你说，那个收购我们酒店的那个陆规模，陆景，陆总，陆总，他还会回酒店吗？这个我不清楚，不过收购协议已经签署完，我也胜任了。我想，陆总应该有别的事情要忙吧？怎么？你们认识？不认识。认识。就是，就我以前得罪过他，就。没事儿，那我那我回去上班了啊。哦，对了，以后什么事儿也都不能瞒着我。知道，去吧。这个司机和老板好像要回瑞士了。哎呀，这个破司机终于要从我眼前消失了，我可真是松口气哦。他是真的要走了。嗯，对呀、啊。哎，听说陆晋坐了十几个小时的出租车从浙州赶回来啊。孟新杰说给他洗衣服的时候啊，身上还带着什么玉米粒啊什么的，哎呀，灰头土脸的。可见他受了多少罪哦，才来到这儿。不过这个路径呀、啊，我也真是搞不懂，亲完就跑。哎呦，我还骂了他。啊？怎么办？那我问你，你喜不喜欢他？我就是，就是有点舍不得他走。嗯。就是如果想着他要走，我心里就特别的难受。陆晋他这个人，年纪又大，嗯，嘴又贱，嗯，做事又龟毛，对，还克我。啊，碰见他之后就没有遇到过好事儿。但是，但是，哎呀，但是什么呀？喜欢就留，不喜欢就放他走吗？喜欢，喜欢呀、啊，追！哎哎哎哎，干什么去？追的首要前提呢，就是要先留住他。那，他不是能看懂你菜里的意义吗？那你呢，就去先做一道象征喜欢你的菜，在他上飞机之前。端到他的面前，一菜定去留，刺不刺激？靠不靠谱？靠谱心却甜甜的，不怀疑，决定，真的，我喜欢你。偏偏在这时刻，嘴角沾满了奶沫，你傻傻看着我，眼里充满了困惑。吻你，吻你，吻你，温柔让我的脸颊发热。
比过你的决定，人间不由自主的闪躲。No。风火里的爱情，这次轮到了我。王子说：“请听我的。”咬了一口苹果，酸酸甜甜的说：“不要白吗？要不吃火锅。”在这下雨，有点苦苦的，还好是你，不用是你，不用雨，大声宣布。这个女巫汤啊，是吉普赛女郎们口口秘传的菜肴。每到冬日来临之际呢，他们就会吃几口小锅，加入爱人喜欢的食物和红酒一起慢慢的熬煮。所以说，女巫汤啊这道菜没有特定的菜谱，它都是对猎人满满的爱意，称之为情侣之间的舌尖密码。对不起。别墅，稍微快点，谢谢你啊喂，小点，你给的这个地方对不对啊？怎么一个人都没有啊？我正要给你电话呢，情况有变，他们提早出发了，估计现在已经快到机场了。不过你还有时间。啊、好、啊。想要抓住一个男人的心，不仅要抓住他的胃，更要抓住他的目光。穿得美美的才能秀色可餐哦。我喜欢的衣服、首饰、化妆品都是在唯品会买的，只要三折哦。上唯品会搜“喜欢你 ”，get 我的同款吧。来喽！我读前面下高架，然后第一口右。好的，哎、不不不，老板，你这现在下高架干嘛呀？这绕大发了，这就，这早高峰堵着呢，这太堵了，实在是。
师傅，能能能稍微快一点吗？我着急。小姑娘，现在是上班高峰，快不了啊。喂，路上了。情况又有变啊，他们的航班没赶上，现在他们正在奔高铁站，从杭州坐飞机回瑞士。你快点掉头吧。师傅，掉个头，不去机场了，去高铁站。哎，小姑娘，这里可不能掉头的。你要是等不及的话，那你就下车到对面重新打辆车吧。飞机我没赶上，高铁也走了，看来你的霉运已经在我身上。我最惧怕，我最惧怕，所以就紧紧的围绕你呀，寻寻几个四季，流转的时间有爱的印记，但希望时光能停留此处，都有着你。就在此刻，心越亮，落下不见，从未改变，诚心许愿，就是希望你围绕我身边，直到太阳升起。最近的行程真的是神出鬼没呀，我有点不太习惯。我这次来苏海呢，主要是看看程子谦是不是能胜任这份工作。人是我找的，我得负责到底啊。那你应该去忙工作，你在干嘛？做菜。做菜，只是顺便。不知道陆总有没有兴趣，我顺便尝一下。好，反正也饿。谢谢，不客气。李如涛，有什么问题吗？他这样贸然进去合适吗？还不是因为路径不出紫金了，见不着就想呗，非要送什么惊喜？别人惊吓就好，老板知道我私自给你放进去，一定砍死我。
我喉有点不太适合了。你家太大了，我找了两圈才找到你。<笑>呃，陆总，你是叫了外卖来给你送蛋糕吗？等我再介绍一下。这位是紫晶非常优秀的厨师，他是我的副手林曼。你好啊，你好啊，原来是代表酒店来送蛋糕的，你等一下啊。蛋糕给我就可以了，谢谢啊。这个给你。我有话跟你说。这么久没出来，他俩应该是成了吧？哎呀，他俩最好是成了。你俩不是发小吗？平时你不还能说他两句吗？怎么还怕上了？他做错了，我说他，他又没做错，人家就谈个恋爱，我为什么要说人家？哎，我们家楠楠呀，靠的是百分之一的努力和百分之九十九的幸运，一般人只能羡慕，无法复制。哼，哎呀，佩服。这位同事，你要是有什么问题，就赶紧说吧。呃，如果陆总不好出面帮你解决的，我也可以帮你解决。楼道的感应灯灭了。嗯。那个，我确实是。代表紫金酒店全体后厨员工来给陆总送祝福的，祝陆总鸿福齐天，子孙满堂，乐哉乐哉。哎，你等一下，陆静，我忘了告诉你了，郑总让你给他回个视频电话，他有急事找你。说事儿。说。我我今天房间里个一个女的。女的，跟他睡了。那倒没有吧。那没什么的，你不很正常的呀。那比那严重的。我看到父亲吃了那个女人给他做的饭。顾顾老师，顾老师。顾老师，我没太听明白，哪来的女的做做什么饭、啊？叫什么？叫什么？叫什么？曼黎？曼黎？黎黎曼？黎曼？姐姐，那那那那不是一般的女人，那是我们集团副总。我哥，我觉得其实逼人有点气重。楠楠，那个姓黎的怎么逼你了？嗯，他。他以为我是给酒店送祝福的，还给还给我拿了个红包，非要带着个红包，还是气人！哎妈，这么什么什么黎曼不黎曼？这个女人来苏海干什么？来苏海为什么你不知道？啊？为什么你不知道？你传递半天这么多信息，到底什么意思呀？什么意思？不是，其实这个李总早就来苏海了啊，然后他跟着我们陆总一块儿出差去了涿州，但是给我打电话也没说什么要回苏海。原来是你告的密，不是不是不是不是，我我我我生生物游戏，都叛徒。关键是人家在一块儿都认识十几年了，我才跟了陆总几年，但是我可以保证啊，这几年绝对没事。那前几年呢？前几年我就不知道了，但是我知道。
他是我们董事长钦点的最中意的女人。去我的去吧！哦哦哦哦！闭嘴！是的。我看见，我看见，我看见，我我的女巫的汤汤没什么，汤哪儿都能喝到汤。你懂什么？你可是女巫汤，我现在怎么可以喝其他女人做的女巫呢？行了，楠楠，你回本了，就这点钱，给你俩月工资呢。哎呀，别跟钱过！你放了我来。哦，看上去很香啊。你时间来的刚刚好，我看你今天一天都没怎么吃东西，特意给你做的。霍林顿牛排。没错。嗯。谢谢。配料了吗？没有啊，做法都跟以前一模一样。今天不太饿，可能，可能因为工作太累了吧。嗯。那，要不然你吃点甜品，还有酒店送来的蛋糕呢，有兴趣吗？可以。是吧，这个啊不，乌龟的意思就是助我长寿。<笑>这个顾胜男还挺别出心裁的。你怎么知道他叫顾胜男？你白天介绍的时候说的呀。嗯，我前一段住在紫荆的时候，他都快成我的私人厨师了。时不常就会给我一些惊喜，厨艺真的很好。那你要不要也尝尝？试试。我反正减肥。嗯。嗯啊，那个忘了告诉你了。嗯，我这次来苏海，郑总特意嘱咐我。说这个紫金酒店升级改造时间已经够长的了，让我去看一下经营状况。好，我陪你。好啊，那我们就明天。没问题。哎，我妈是治愈我吗？当然不是。嗯。你晚上也少吃点甜食，我休息了。晚安，晚安。嗯，是有机关的吗？哈哈哈哈哈！嗯，露鬼毛。黎曼，愿意为陆进这样的男人做羹汤。法国蓝带级别厨师，这样的女人谁不想娶回家？骗子，骗子，陆梅猫，还说只吃我一个人做的饭
Captain. <笑>我才不插足你们的童话。正红集团的陆总和李总，今天到酒店视察，特地来厨房看望大家。呃，李总，我我给您介绍一下吧。呃，这位是我们餐饮部唯一的一位女厨师，顾胜男。呃，厨艺非常精湛。之前陆总呢？住在幺幺二三的时候，也是因为他，陆总才留了下来。我听陆总提起过他，昨天我们还见过呢，说是代表餐饮部去给陆总送蛋糕。是我让他去的，代表紫金祝陆总收购成功。谢谢，今天就到这儿，大家辛苦了。嗯，陆总。稍稍有点饿了，要不就在紫金吃饭？好，好，那个李总，那个肯定是饿了，我就安排用餐吧。啊，哎，也不用特意准备，既然大家都这么夸这位厨师，那今天就辛苦你一下。很好吃，你不吃吗？不然不饿了。我刚才不饿，现在越吃越饿。见你啊！他见我干什么？肯定是要当面夸你啊！来来，快走快走！吃好了。嗯。呃，李总、陆总，我们那个顾厨师来了。把顾厨师请过来是想跟你探讨一下惠灵顿牛排的做法。我有点好奇，你为什么会把酥皮跟牛肉之间的小褐菇换成香菇呢？因为好吃啊。我尝了一口，味道还算特别，但是特别不代表合适。你用本地产的香菇和澳洲进口的菲力放在一起，它配吗？配不配我不知道，我就觉得好吃就行<咳>。好不好吃呢？只是主观臆断，合不合适是有客观标准。至于客观标准，也不是我一个人一句话说了算的，是经过无数的尝试、无数遍调整、无数人的品鉴，最终得到全世界广泛认可而统一推行的。比如说，欧玛斯鱼子酱。跟霞多丽香槟就是天生一对。你如果用鱼子酱做二锅头，你你觉得它配吗？我理解，你想要创新，每一个厨师都想要有自己的创意菜，但是创意不代表你就可以胡来。你可以追求创新，但是你必须要选用跟酒店标准相匹配的进口食材，这么简单的道理，你们学校没教过吗？都忘了问了，你是哪个学校毕业的？啊，那个李总，那个其实我们顾厨师啊，学历还是很好的，他是蓝带的。哦，我也在法国蓝带学习过一段时间，咱俩还是校友
，你是哪一届的？吕曼，可以了。我跟姐姐你不是校友，我也没去过巴黎，我就是上海校区的。其他的我不知道，但是我们老师教过我，食材新鲜最为重要，本地香菇就是比小鹤菇嫩。Keep on thinking about you. You'll be on a. 